नमस्कार निर्वाचन विशेष कार्यक्रम में यहाँ स्वागत है म मनोज भुजेल निर्वाचन विशेष में हमी स्थानीय तह को दोसों निर्वाचन जो असार चौदह गते संपन्न भो एक पांच रत में ये प्रदेश में निर्वाचन संपन्न भैस रुनसरी को कुरा हो सुनसरी का लगभग सब स्थानीय तह में निर्वाचन संपन्न भैया रिणाम आई सकता र विभिन्न स्थानीय तह में विभिन्न पार्टी आपको अग्रता देखा मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष लगायत का ये पदर में आपको पार्टी वर्चस्व कायम कति कति नया पार्टी के रूप में स्थापित भैया दर्शकबिन आज हमी स्थानीय तह को दोसों निर्वाचन जो असार चौदह गति संपन्न भो रुनसरी को बराह नगरपालिक में नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयर संग आज हम कुरा रनप्रतिनिधि वहाँ बनुक रब वहाँ को जिम्मेवारी के रहता अब विस निर्माण में बड़ा नगरपालिक समृद्धि के बाटो में लाना वहाँ को पहल हमीस मेयर का मेयर तर्फब विजयी जनप्रतिनिधि नीलम खनाल रेयर में कमला मगर स्वागत है दुवेजा यहाँ धन्यवाद सुरू में तो यहाँ मैं बधाई दिन चाहे धीरे धीरे शुभ कामना यहाँ धन्यवाद बीस वर्ष पच्चीस को स्थानीय तह को निर्वाचन में तब निर्वाचित हो जनता ने जिता सुरू में मीलम जी बड़ सुन चाहे अब मेयर भैस को दैनिकी कस्त हो कति को दौड़धूप छजय उत्सव विजय रैली भैर पार्टी आयोजना कर दैनिकी कस्त चल रहा यहाँ को हमी अम जनता को घर दौरम कर जल्ले हमीर अब यह बीस वर्ष पच्चीस नेपाली जनता ने आपने प्रतिनिधि चुनने जो अवसर पाए तो अवसर में उत्साहजनक उपस्थिति हो रो उपस्थिति हमी मत मांगन जाना अब भोट मांग न आने फिर मुख न देखाने वाने को हुआ हमी वहाँ जिस हिजो घर दैलो में गए थे तेगरी नहीं मतदाता मज हम धन्यवाद ज्ञापन करना गई रह कार्यभार शपथ ग्रहण खाक दिन संभाले हमी दुईटा निर्णय करो दुईटा निर्णय सर्वसम्मत रूप में कर सर्वप्रथम सुरू में कि निर्णय हमी आम मतदाता धन्यवाद ज्ञापन करो बरा नगरपालिक है बाहर क्षेत्र नगरपालिक होने हमें चुनावी उसमें प्रतिबद्धता व्यक्त करो दुईटा निर्णय करे हमी दुईजान अल्ले अफिस गई नई ना जनता हमी अब टीफोन कर झरी पानी पड़े हम घर दैल में थी जनता धन्यवाद कमलाजी कसो रहो उपमेयर को विजय हो जनप्रतिनिधि बनु उपमेयर में निर्वाचित हो जनता को भोट तब पाभ विजय हो दैनिकी कस कस चल रखे आजसम तब सर्वप्रथम तो यो अलग को यो बीस वर्ष देखि को स्थानीय जनप्रतिनिधि नवस्था में अलग जनता आपूल रोजे आपू ने खोजे जनप्रतिनिधि वहाँ उत्साहपूर्वक सहभागी भर आज ये चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहाँ दूनभक सही अनुरूप जिस हमी को घर दैलो में गए हमीर वहाँसंग मत मगे छो सोई मत अनुसार ने वहाँ विजय हासिल कराने भो रो विजय हासिल बड़ा नगरपालिक का जनता विजय हासिल कर जो विजय हासिल बड़ा नगरपालिक को उन्नति प्रगति रि को लगी वहाँ जो हमी मत दिए विजय हासिल कराने भग आज बड़ा नगरपालिक को जनता जीत हासिल कर अब कस्त हो मेयर पद में मैं नीलम जीस सो चाहे अब बीस वर्ष भी स्थानीय को जनप्रतिनिधि विहीन को यह अवस्था अब कई हफ्ता मत भो ये निर्वाचन को मतगणना संपन्न भाग माहौल है मेयर उपमेयर एवं प्रत्येक नगरपालिक वाध्यक्ष पाओ भित्री तह में मेयर उपमेयर को पाओ स्थानीय सरकार जस्ते बने अब मेयर बनु जिम्मेवारी कति को आईपर अब कसरी चल् पर्च कार्योजना बनाने भाषा अब तब हे अब भिजी मैं कि भाँचु संभावना चुनौती 
संभावना र चुनौती बरा नगरपालिका दुईटै हो है हाम्रो फेरि नयाँ नगरपालिका हाम्रा नयाँ संरचनाहरु है अब यो पुराना हाम्रो जति छ नि यहाँ अहिले सम्म भएका नगरपालिका सुनसेल जिल्ला यो पुराना संरचना भइसकेका र हाम्रो चाहिँ नयाँ संरचनामा चल्न पर्ने भएको हुँदा खेरि मैले अहिले हिजो म पूर्व जनप्रतिनिधि नि भएको भरोको उपाध्यक्ष नि भएकोले मैले सहज रूपले लिए तापनि चुनौती र सम्भावना छ भन्ने कुरो एउटा लेखिन्छु अर्को कुरो चुनावी प्रचार प्रसारमा जाँदाखेरि जनतासँग कबुल गर्दाखेरि जुन हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार हामीले काम गर्न सक्दैनौँ कि हामी ढाँडपो हुनेछौँ कि भन्ने मलाई अर्को पनि थिङ्क भएर अहिले जति जनतासँग धन्यवाद दिन गएका छौँ हामी उहाँहरूले हामीलाई ले है अब आप आफ्नो भाषा अनुसार उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ आज मधुबन अलिकति चाहिँ भाषीले भाषाले आदिवासीहरू पनि भएको होइन त्यो मैथिली भाषीहरूले ले तोरा छौँ कि म दिल्ली अब यी पर रस्ता बनाइदिई मन्दिर बनाइदिई यस्ता आकाङ्क्षाहरू छन् र म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो दोस्रोपल्ट हो मेरो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पक्षमा एकदिन उपलब्ध गर्न यहाँ पाएको थिएँ मौका त्यसैगरी आज दोस्रोपल्ट हामी दुवैजना मेयर उपमेयर होइन समग्र भरोलका जनप्रतिको तर्फबाट तपाईँहरूले बोलाइदिनु भएको छ तपाईँका के छन् भन्दा म सम्भावना र चुनौती अरू म तपाईँलाई फिरस्तीमा सोध्दै जानु होला म भन्दै जाने नि छु तर सम्भावना र चुनौती छन् हामी फुल मेजोरिटी सायद आएका छौँ है सायद यस्तो मेजोरिटी सुनसरी जिल्लामा अरू नगरपालिकासँग कोही छ छैन हामी त्यो सम्भाव त्यो मेजोरिटी लिएर आएका छौँ र हामी एकमत साथ जनताको पक्षमा हामी मैले हामीले के वाचा गरेका छौँ नि कुनै योजना ल्याउँदा पनि तपाईँसँग छलफल गर्छौँ अनि टेबुल गर्छौँ भने त्यही अनुसार के के वाचा गर्नु भएको छ सम्झिनु हुन्छ यहाँले एकदम म एकदम सम्झिरहेको छु मैले के के वाचा गरेको छु भने होइन यदि नेकपा एमालेले जितिसकेपछि जितिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ भने अस्तिको एउटा विजय जुलुस भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षीको विजय हो होइन यहाँ एमाले विजय होइन नेका विजय होइन माओवादी विजय होइन यहाँ फोरम विजय होइन सिर्फ संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षीको विजय र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने पक्षीको प्रायजय भनेर भनेको थिएँ र मैले समृद्धि अघि पनि हाम्रो उमेरले भन्नु समृद्धिका कुराहरू गरेका छौँ विकासका कुरा गरेका छौँ पर्यटनका कुरा गरेका छौँ शिक्षाका कुरा गरेका छौँ स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका मान्छेहरू अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्यमा पहुँच पुगिरहेका छैन त्यो पहुँच हामी चाहिँ त्यो वर्ग सीमाङ्कित वर्ग त्यो दलित वर्ग त्यो पिछडिएको वर्गमा चाहिँ हामी स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउँछौँ है कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि हामीले पचास सोयाको हस्पिटल बनाउनेछौँ स्वास्थ्य बिमा गर्नेछौँ होइन हामीले अहिले यिनै कुरा राखेका छौँ त्यसै गरी हामी कृषिलाई आधुनिकरण गर्नेछौँ हामी बहुसङ्ख्यक कृषकहरू बसेको ठाउँ त्यसलाई आधुनिकरण गर्नेछौँ रोजगारका अवसरहरू हामीसँग प्रशस्त गर्नु अघि मैले भने सम्भाव्यता धेरै छन् चुनौती पनि हामीसँग धेरै छन् तपाईँले एकदिन म यो एरिना टेलिभिजनलाई के अनुरोध पनि गऱ्यौँ भने हामी कोकादेखि लौकीसम्मको एउटा क्षेत्रफलमा आधारित छौँ होइन अनि सप्तकोशीदेखि सुनसरी खोलासम्म हामी छौँ त्यो आएर हाम्रो एउटा दृश्य अवलोकन गरिदिओस् होइन त्यसको निम्ति म यहाँलाई यहाँ आम पब्लिकहरू सामाजिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सम्भावना चुनौती अनि अर्को कुरो हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो विकराल सुकुम्बासु समस्या भएको क्षेत्र हो कोसीबाडी पीडित समस्या भएको क्षेत्र हो हाम्रोमा यस्तो यस्तो आउनु भएको छ कोही मधेस आन्दोलनबाट विस्थापित भएर आउनु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले घोषणा पत्रमा सम्बोधन गरेका छौँ त्यसै गरी पहाडबाट बाढी पहिरो छेउ बाट प्रभावित भएर आफ्ना सारा कुराहरू गुमाएर आएर पनि बसोबास गर्नु भएको एरिया हाम्रो छ अनि कोसी बाढी पीडितबाट पनि बस्छ यिनीहरूलाई कोसी पीडित बाढी पीडितहरूलाई मुआवजा दिनुपर्छ त्यसको ओकलत हामी गर्छौँ हामी टेबल ठोकाउँछौँ अनि यो सुकुम्बासी समस्या छ नि यसलाई राज्यको तिनै अङ्ग तपाईँ राज्यको चाहिँ चौथो अङ्ग भयो न यो तिनै अङ्ग स्थानीय निकाय त्यसपछि प्रदेश त्यसपछि चाहिँ सङ्घ सँग बसेर तपाईँलाई हामी जग्गादानीको मालिक बनाउनेछौँ भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौँ है हामीले यी कुरा त्यसै गरी सिँचाइको सुविधाहरू पुर्याउनेछौँ कुलो पैनी 
बाटो घाटो हमें दुई लेन को बाटो हर एक वार्ड वार्ड नगर पालिका टॉस कर रहे होंगे। हमें विषय चर्चा कर सो रहा हूँ। कमला जी महिला तो बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला है। वो मेरे बन्नु भागो सा। अब पक्के पनी अरे बड़ा नगर पालिका का महिला हरू निके उत्साहित होने जाला। महिला तो बड़ा निके ये बड़ा ईमानदार बड़ा कर्म में विश्वास रखने वाला हमें लेट जाना पड़ती नहीं सुनने का सो मने वाला वाला विश्वास वाला अब क्योंकि पढ़ती बदला व्यक्त करने वाला है महिला और बीच में अब बोली मौ यू उपमेय भाई दी देखेरी मौ यू यू गर्सु बने कुरा रू समझने चाहें सके अजर यू सर्वप्रथम महिला एर को संबंधी जन जनसभा पिछड़ी का जनसमुदाय वर्ग नेतृत्व विकास कर अति आवश्यक तेस का निति जनजाति भिपनी अति जनजाति नेतृत्व विस में लिया अनिवार्य देखि महिला सशक्तिकरण का लगी जस्तु अनिवार्य तालीम शिक्षा संबंधी का तालीम भो अब बड़ा नगरपालिक महिला अवस्था कसरी बुझ्वे कस्त अवस्था कति को शिक्षित हो कति को अलग बड़ी जोड़ कर महिला में बड़ी जोड़ भादा खेल के महिला को बड़ी जस्तु आपू भि रहे सीप रगर लगनशील उद्यम तीर लाग लग्न सके में उन्नीह लान सके में हमी महिला उत्थान में सहयोग पुर्यावने भैं चीज देखे अब महिला अब जस्ट मैं हमी क्षेत्र में रहकर कतिपय स्थान रिपोर्टिंग महिला हिंसा का घटना एकदम विगत का उदाहरण हे धेला घटना भी भाग अब तस्ता घटना न्यूनीकरण को ठोस कार्य योजना मैं ये कर सकु ती चीज कम कर मेरे ये ये प्रयास रहता भाई कहीं बुधागत में कई पक्ष जस्ते महिला संबंधी का हिंसा का कुरा तो हिंसा लेकिन महिला समान तरीका महिला को विस बाधा गो कारण महिला महिला को कुटपिट छोरा को चाहना में स्त्री भूड़ को हत्या बलात्कार मानसिक यातना जस्तु कि भन ये दाइजो को कारण दिने यातना बक्सी को नाव में छोरीला मत दिने यातना यहां कुरा महिला अगड़ी बढ़ना न सकते कारण तेस कारण यो हिंसा लंत्य का निति हमी सुरूम महिला को जो हमें दिपर्ने भून का लागू करें न्याय अन्न लुटा ची वहाँ दंड सजा दिलान ची सख्त प्रयास लगी पड़ने नीलम जी अब बड़ा नगरपालिक को सब भाग समस्या कोशी जब बर्खा सुरू होता क्षेत्र का बासिंद चार महीनासम कोशी को त्रास में जीवन पर्ने एवं बाध्यता यो निके लमो समय वर्ष निके लमो वर्ष देखि तो समस्या खपी रख् पे अब तब को कार्य योजना के होता ती चार महीनासम निदाई रखने अनिदो भर अच्छे कोशी फुटला कि आउला कि फिर भत्केला कि भर डर में रह ती स्थानीय बासी क्षेत्र का बासिंद यहाँ को प्रतिबद्धता के रहता वहाँ अलग निश्चिंत रहना तब को कार्य योजना अब के रहता भोलि के दिन में मैं मैं बड़ा ये गंभीर प्रश्न सो को सब भाग ठूल नदी है हम भन न सप्तरी उदयपुर रुनसरी भर बग्स हाई ये राष्ट्रीय समस्या यो बड़ा नगरपालिक को प्रमुख ने अथवा तैं को जनप्रतिनिधि योग मीठा कल्पना जस्तु हमी चुनाव में भोट मांग जी कोशी पारे हम तब श्रीलंका टापू है नौ नंबर और छ नंबर को कई भाग पर्ची तैं को आम पब्लिक को मग के थोड़े है यो नदी है ये रिवर चाह निण करना तब को भन्न बांधि उन्न तटबंध कर मैं कर सक हमी हमी झूठ बोलते हाई ये कुरा में भो है अरुण जस्त टॉयलेट का कुरा खाने पानी का कुरा डिप्टेबल का कुरा हमी ये रनोजी तबक टीविजन मार्फत यह राष्ट्र को है सरकार मीबा अनुरोध करना चाहूँ ने 
सुनसरी बासी सप्तरी बासी र उदयपुर बासी आम दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ उहाँहरु निर्ढुक्क साथ यो 4 महिना निदाउन पाउ यो सरकारको राष्ट्रिय समस्या हो र यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ अब त हामी बर्खा याममा पनि सुरुवात गर्छन अब बर्खा सुरु भइसकेको छ फेरि पनि अब बर जब बर्खा सुरु हुन्छ कटान सुरु हुन्छ के स्थानहरुमा विभिन्न स्परहरुमा यो सालिनी घर सर्छ पालीपटी का सालिनी घर सार्छु भन्नु हुन्छ त्यहाँका मान्छेले र मैले यही तपाईको हेरिना टेलिभिजन मार्फत यो मुलुकको सरकारलाई उ निदाइराखेको छ सत्तु तर अब त तपाई स्थानीय सरकार त तपाई बन्नु भएन स्थानीय सरकार भने मैले मेरो पहुँच बाहिरको हाम्रो क्षमता मैले तपाईसँग भने हाम्रो स्थिति के हैन एउटा भर्खरै जन्मिदै गरेको बिरुवा को स्थिति के अति माथि स्थानीय कानून ऐन छैन अति भर्खरै एउटा निर्देशिका अदालतले बन्द भनिदियो अहिले मेयर र उपमेयरले कुर्सीमा गएर के गर्ने वार्ड अध्यक्षहरुले त ल नारीता सिफारिस गर्ने हैन मेयर र उपमेयरले के गर्ने त्यो पनि यो अन्योलको भुमरीमा छ त्यसैले मैले तपाईकै टेलिभिजन मार्फत हामी दुईटैको आवाज यो त्यहाँका जनप्रतिनिधिको आवाज के हो भने देखि यो सरकार ननिदा सप्तकोशीको निम्ति बियुजियस मैले भन्न खोजेको ती 4 महिना सम्म अनि त्यो बस्ने जनताहरुलाई चाहिँ निश्चिन्त भएर निदाउनलाई चाहिँ तपाईले त्यस ठाउँमा एउटा अल्पकालीन दीर्घकालीन के चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको त्यो अब त्यसै त्यो अल्पकालीन अल्पकालीन त त्यही कुरै छैन हेर्नुस् कोशी कतिखेर कताड कुन धारबाड आउँछ भन्ने कुरो यो कसैले न यो जल विशेषज्ञले नि व्याख्या गर्न नसक्ने होला सायद म त एउटा साधारण मान्छे हो हैन म त्यो सम्बन्धी अनुभवी मान्छे हैन त्यसमा तर म के चाहिँ चाहन्छु भने के चाहिँ गर्नु पर्छ हामीले हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अर्को ताली देखि यो राष्ट्रिय समस्या हो हैन यहाँबाट जाने सभासदहरु अब अहिले त संघका सभासद पनि हुन्छन् भोलि प्रदेशका सभासद पनि यसको निम्ति एउटा प्रतिबद्धता तपाईहरु व्यक्त गर्नुस् भनेर तर जस्तै अब संविधान सभाको निर्वाचन लगायतका जति पनि निर्वाचनहरु भए त्यस क्षेत्रबाट प्राय निकप एमालेल विजय भइरहेको त्यो ठाउँ अब संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि त्यस क्षेत्रबाट बिमाचार्यले निर्वाचित हुनु भएको ठाउँ तर वहाँ एउटा निकप एमालेको पार्टीको केन्द्र एउटा राम्रो प्रभावशाली नेता र तपाईले भन्नुभयो राष्ट्रिय समस्या हो कोसीको बाढी व्यवस्थापन र कटानको विषयवस्तु तर अहिले सम्म त्यहाँ केही कामहरु भएनन् भारतीय पक्षलाई ठेकाहरुमा दिएर त्यहाँका बाद निर्माणहरु जस्तै तत्काल समस्या आइपर्दा भारतलाई गुवार्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ तर दीर्घकालीन अब यसको समाधानहरु चाहिँ किन हुन नसकेन किन तपाईहरुको पार्टीको तर्फबाट पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरु संविधान सभा लगायत अन्य निर्वाचन ठाउँमा ठाउँमा पुग्नु भएको छ हैन तर यी समस्या चाहिँ यावत रह्यो के सधैँभरि हैन अब म चाहिँ यसमा हुन्छ के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सचिव हैन हाम्रो सभासद हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 को समयजक कुमारचारी त्यस क्षेत्रबाट दुई पल्ट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ हैन तर एउटा सभासदले गर्ने भनेको चाहिँ कोशी तटबन्ध कोशी समस्या समाधान गर्न सक्दैन उहाँले आवाज नउठाए हैन जस्तो सुकुम्बासीको आवाजहरु उठाउनु भएको छ र हाम्रो सरकार टिक्छ कति दिन हैन राम्रा काम गर्नेलाई यहाँ त टिक्नै दिइदैन हैन त्यसलाई बस्नै दिइदैन है त्यसो हुँदाखेरि आवाज बोलन त नभएको हैन स्थानीय जनप्रतिनिधि दरबार यसको केही न केही समाधान हुन्थ्यो आज 15 वर्ष सम्म त जनप्रतिनिधि बिनै हो संस्था हैन 20 वर्ष पछि निर्वाचन म 20 वर्ष पछि पुनः निर्वाचित भएर आज है भन्दै मैले के देखेको भने अब त्यो एउटा हाम्रो तर्फबाट हामी मा पनि सबै चाहिँ कुराले सम्पन्न छौ त म भन्दिन तर यो कोशी समस्या समाधान सरकार समिति भनेर पार्टीको तर्फबाट एउटा चाहिँ समिति बनाया थियो त्यसमा हामीले मलाई लाग्छ त्यतिखेर अहिले कोशी यो 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सहसंयोजक शेरधन राई आउनु भएको थियो त्यतिखेर त्यहाँ हामीले यो समस्या समाधानको निम्ति एउटा पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति पनि दिया थियो त्यसको नेतृत्व चाहिँ तत्कालीन महेन्द्रनगर गाविसका अध्यक्ष हैन पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य बद्री घिमिरेले गर्नु भएको है यसरी न घजघचाएको त्यहाँको स्थानीय लोकल पार्टीले चाहिँ वास्तै नगरेको भन्ने चाहिँ तपाईले नसु हामीले पटक पटक घजघचाएछौ हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो 
को के ब्यारेज को पुल घेर हाला तर अब सुनवाई भाई करने तो यही हो पार्टी अब जनप्रतिनिधि भर आज तब को शुभे लगोस् हई अभी तैं कोशी को छेव जो वहाँ पर कोशी को छेव बच्चा है तैं का जनता तो अर्ना बाड़ तब को हाथी बाड़ी धर पीड़ित तिहर शुद्ध लाइटा आनंद साथ आपू लगा बाली नारी रो निंद्रा पाने कामना तो करने हम घचघचे हो समाधान को निम्ति के उपाय हो हमी तस्त तो बिगेस राखे रा, छलफल कर तब छ महीना पीछे बोला हम यो यो होने रहे भाई मोचु तर हम्रे साधन स्रोत लगाए तब सप्तकोशी को बाढ़ी निंत्रण कर सी करो सक जो मैं लगे मैं ये भाई कमलाजी अब बराह नगरपालिक में धार्मिक स्थल को निके प्राचीन प्राचीन एट चर्चित ठावर रामधुनी बरा क्षेत्र चतरा ये धार्मिक पर्यटन को लगी निके राम स्थान धार्मिक पर्यटन को लगी आकर्षण करना अब अलग क्षेत्र को विस आवश्यकता तर हमी जहाँ यहाँ हम इटरी को उदाहरण दी इटरी देखिए हम चतरा पुनला बाटो को निके समस्या देखिए धार्मिक पर्यटन मं जब तैं धार्मिक आस्था राखे पुग्न अलग अब ये कुछ कसरी कसरी यहाँ के कार्य योजना बना अब यो हम यो चतरा धाम छ बरा क्षेत्र तो बरा क्षेत्र में जो धार्मिक पर्यटक आने आखिर धार्मिक प पर्यटक एक दिन को मत बसाई कर जानू तो एक दिन को बसाई लेकिन वहाँ हमी अज लंबा चार पाँच दिन नौ दस दिन बस्ने गरी तैने को ठावर में हमी संग्रहालय पार्क यो खोले हमी होटल व्यवसाय रेस्टुरेट खोले ची वहाँ धेरे दिन बस्ने वातावरण ब बना सक हमी हम धार्मिक पर्यटक क्षेत्र गंतव्य को रूप में विस कर सकते चतरा को अलग बाटो एकदम भिरालो पैर खसि हमें हेर आयो हजर हम हिजो गए आयो है गई रखा बर्खा में अब तो टाटा सुमो लगाए संचालन तो तर पैर गई देखने बाटो बाटो अवरुद्ध बाटो जो पैरो साल देखि हमी पैरो लड़ने समस्या दीर्घकान रूप में बाहर क्षेत्र को हमी हम घोषणा पत्र में बाहर क्षेत्र हिंदू को पवित्र धर्मस्थल होना तेस में धार्मिक पर्यटक हमी अत्यधिक भिने कोशिश करने हमी विष्णुपादू का होते मोन मोन मार्ग भी हमी उ ट्रैक आई सकता ये भीड़ लड़ने तब पैरो जाने हिजो मत हम दुईजना हम कहीं तो पैहरो अब गाड़ी छेन डोजर छेन भाई समस्या अर्क साल ही तब मुक्त कर आम पब्लिक ने यह ध्यान दिए सुने हो हम तो में तैयार छी हिज बाहर क्षेत्र में बने आज हमी विभिन्न विषय वस्तु में कुरा ब्रेक भाग अब अलग चुनावी प्रदा प्रतिस्पर्धा को करूँ निके राम प्रतिस्पर्धा भो नेपाली कांग्रेस नेकबीच करीब मेयर में उन्तीस सौ मत अंतर रेयर में तीन हजार करीब तीन हजार मत अंतर देखिए बड़ा नगरपालिक एमए को लाल किला भी भर रहे हैं कस्तो रहो चुनावी प्रतिस्पर्धा कसरी समझि मतगणना मतगणना का समय में कई विवाद देखिए है हमी चाहे मैं अगे भी यो निर्वाचन लेक एमए को तर्फ मसुनसरी जिला कमिटी को सचिवालय सदस्य भी भक्त ढंग ने अभी मैं को अलग निर्वाचित मेयर भी भक्त ढंग ने कि भूँ भे यो निर्वाचन लाली नेक एमए को विजय मात्र न सिंगो मूलुक को संविधान कार्यान्वयन को पेलो खुड़की हो रो सब को जीत हो भू मो कुरो अब साथी आपूला डेमोक्रेटी भाई हमी चाह मुद्दार प्रजातंत्रवादी भाई अोकतंत्रवादी भी भाई जनता को अभिमत लस्वीकार करने हम दुईटा दुई नंबर एक नंबर दुई नंबर वार्ड हारुंजे हमी भन जनता को अभिमत हो तेल हम सम्मान कर तीन नंबर वार्ड जितने बित्ते वहाँ 
यो फतुर लाने भो वहाँ के फलाना ने मतपत्र सातवटा चोरो ये तब म ठोकुआ साथ ही टेलीजन मार्फत एवटा मतपत्र गोजी में हाल हालना कोई छोड़ मिथे आरोप वहाँ लगनी पटक पटक सीढ़ी साहब लियान हो एसपी लिया मुख्य निर्वाचन अधिकृत को कार्यालय में गए चैत्य कर्मचारी बयान लिने काम कर पार लगे वहाँ हाई यो अब पीछे हम हम के चाहते अभी हम दावा साथ भू पुनः मतगणना भाई दावा साथ भू हमी जिते क्षेत्र हो हिजो जिते क्षेत्र और के आधार ने जिती वहीं तबन करो हम दुई तीन वा आधार हे हमी हिजो का जनप्रतिनिधि जनता में गई को विश्वास को आधार हो हम जितने आधार हमी जनता का नाम में आगे संपत्ति उचित किसिम ने लगानी लगा आधार हो हम अर्थ और मदाता हम कार्यशैली भी हो वहाँ ये उग्र ताल लिया हमी नक्षेप लगन हो तथा नाम गाली कर हमी गाली का नाम में गपनी करें क्योंकि मैं पैली नहीं घोषणा सभा में उम्मीदवार को घोषणा सभा मैं पार्टी प्रमुख भी भाग बाहर नगरपालिक पार्टी प्रमुख भी भाग हैसियत ने कि भाग थे आम हमारा कार्यकर्ता हमें व्याख्या कर सकि थे हमीर हम प्रतिबद्धता पत्र में जो कुछ उठा थी तीन कुरा व्याख्या कर हमी फुर्सद विरोधी क्या गाली कर हमी विरोधी बपनी गाली कर तो वहाँ बेनिफिट हो भू मलिक उधर गाली कर जनता ने पति दिन मैं ये देखे हाई तब कस्ट लगनजी मैं सर जी गाली करने साथी है तीन कम मत आए कमलाजी कस्त चुनावी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के तरफ उपमेयर में मैल उठन भाथ उपमेयर में उपमेयर में प्रतिस्पर्धा कस्त रहो हम प्रतिस्पर्धा खास भन्न पर्दा खेल जो हम मेयर उपमेयर हमी संग हिड़ा खेल अब मेयरक होी कांग्रेस को उपमेयर हाई हम अब यह चुनावी माहौल में वहाँ हम भेट भी सायद भक् अम हई तेपनी अब हमी घर दैलो करते गए जनसहभागिता जुटाऊ उत्साहपूर्वक तैं का जनता गये ये उत्साहपूर्वक देखा खेल हमी नेकमाए को विजय हासिल अवश्य होने भाई हमीर लगे सोई अनुरूप ना हमी विजय हासिल गये रतिस्पर्धा भी राम भाव क्या वहाँ पर एटा महिला हो र एटा महिला उसके हमी में प्रतिस्पर्धा रहो तर महिला में नेतृत्व विकास समेटे लान सकने द अनुभवी दक्ष हासिल कर सकने लहिला छाने अकार थी सही अनुरूप अहिला को बड़ा मैं नई नेक एमए को तर्फ वहाँ विश्वास करें वहाँ हजर एगार वार्ड है अब मैं तब सो एगार व एगार वा वार्ड रही तब बरा नगरपालिक में रहता ये वार्ड समस्या कसरी यहाँ के कैटेगराइज कर वड़ा में अलग बड़ी के पर्ने कुन कुन वड़ा में अलग के थप्न पर्ने तस्ता कार्योजना बनाने भाषा यहाँ वड़ा में विशेषगर तो हमीर ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जो बाटो बाटो कतिपय ठावर में एकदम राम बाटो तैं का विशेषकर हम तैं जाना वहाँ भोट मांगना हम जो गये घर दैलो में ज्यादा खेल वहाँ धेरे जसले समस्या चीज बाटो लाई नहीं देखा भाग मेन गास बास कपास भाई अनुरूप पर्ने बाटो ते पानी पानी को लगी वहाँ खाने पानी को ठाव में जस्तु नपुगे ठाव में आयोजना पुग्न न सकते ठावर में हमी पुनः आयोजना करें तो ठावी पानी को व्यवस्था कर हमी वहाँसंग प्रतिबद्धता जाहिर कर हमी विजय हासिल कर सके पश्चात वहाँ जो घोषणा पत्र में भग प्रतिबद्धता करा हमी क्रमिक रूप में क्रमश रूप में हमी अगड़ी बढ़ाते लैजाने भाई विश्वास रखा मैं यही प्रश्न नीलम जी सो चाहे एगार व एगार नंबर एगार वा वार्ड रहता तब कि समस्या जैसे चुनाव प्रचार प्रसार में एगारवे वार्ड में पुग्न भाला घर हर एक तैंक जनता को घर घर पुग्न भाग जनता अलग बड़ी के अपेक्षा करद मेयर उपमेयर भोलि अब स्थानीय सरकार अब तब भाग अलग बड़ी अपेक्षा के हमें ठा अनुसार को दाम भाई 
हमरो कोस्तो वाने कोका खोला देखी जी दक्षिण आये ना लव की देखी अली कति मास्टी रह अनि महिले वाने सब तो कुशी देखी सुनसरी खोला बीच को यो नगर पानी का आप ही में चुनौती सा आप ही में संभावितता था रा हमरो बिक्राल से तीन हिजो का तीन चार डाउड है रुसे पांच ही डाना में पड़ते त्यं जी विमाचरी निर्वाचित वायरा गई से ऐसी खाने पानी कुछ समझे समाधान भाग को आमिले पाये आमिले दो ही जाना सोंग गई थी त्यं बाटा को विक्राल समझे त्यं का जनता ले उत्पादन करेगु जो सुरी आदुआ है ना आदुआ उत्पादन करे आसन आर्दी आर्दी उत्पादन करे आसन केरा उत्पादन अमलिशो उत्पाद बाटो गाटो ना बार उधर ले से बाजार भाव पाए का सही ना ना उचित बाजार भाव पाऊं दे ना रहा उधर ले तो बोको ने बाढ़ा देनी दुआनी जब उधर को जब सुरम पुरी उठते ही ना यो वहाँ रुको पहले तो मार थी आमिशा आमिशा तो यो मार थी ना तो समस्या समाधान करना सात बारह नगर पालिका को एक वर्ष को बजट आमिन लेते हैं लगाए निलाम पड़ता है � आमिले आम्रो घोषणा पढ़ते हैं ना समर सिटी माने जाते हैं आई तर मैं आमित यहाँ पुगे पसी आमिले के देखी हूँ माने आई ना समर सिटी है ना यो तो पर्यटन सिटी हूँ ना आई यहाँ लोग यानी लाउनु जोड़ दी सा माने आमिले सोची अब ये तो करा भाई अब बरान और पलकर भी तरह तो बोली बता विकास निर्माण करने पड़ो और एक समस्या रुलाई समाधान करने पड़ो ये जो न तर्जुम आरु लगाए भाई अब बरान और पलकर भी तरह का नगर पालिक भी तरह दारे बोली स्थान है सरकार चार तो पहले चरे लगा दा आर्थिक आवास आवश्यकता पर स्थान ते नगर पालिक भी तरह को आंतरिक आय स्रोत लाइज को सरी अब अब तेला बेवस्था बन कर दिया उन्हें सब स्रोत से मोटा बना सुनो सु है ना स्रोत भी ना ता ते महिले आगे भी नहीं तो मैं ना आमिर संग दो तीन नोडा संभावित और कुछ सीमसार क्षेत्र को विकास करने अने होस्टेल और को निर्माण करने होमस्टेल को निर्माण करने तेजी करी खोला नाला आमी संग संजरी बूटी शामी संग है ना ये समावेता का आदेन मतलब जी ये समावेता का आदेन आमी ले गवारे का सही नहीं हुआ इसमें है ना मैं ये वाला भूगोल में थे ये वाला बीडीसी में वहाँ ये वाला बीडीसी है � अंतिम का समावेत के के उन कसु कसु उन आप ही में मरो में बिगे ही ना रोवार तो चेल सदस्य सभी भी हमें बिगे है उस समय बहुत सेरा है ना हमरा समावेत आ रहा है हमें देखा हूँ जो तो तब इलाम को काम की सा को काम को ढूँगा हमें ले चाहे यह ले आ रहे बेची में तो इसको मूल्य को दे है ना करंट मूल्य संद है ना अन्� है ना त्याग को लोग नहीं बेचने माने हमें सम कती पैसा वाला माने हमें कल्पना मात्री कर रहे हैं तो तेज़ करे अमाला खेती होना है ना अमाला से हमें डावर लाई बेची माने है ना हमें ले इस तरह संभावना दे है तो इससे सिंसार क्षेत्र होता है हमरों में इस तो सा विश्व को जो पत्थर ना छप्पन ना देश का चारा चुनूंगी हम तीसरे गरी अंजीगर है उसका नाम ही संग ये बाढ़ यो पर्यटन विकास वाला आमी बड़ी से बड़ी आमना आमी करने पर था वाले वाला सोच रहे सोच था हर कुछ करो से तबे सब तो कोशिश ना दी मैं है ना तो ठोठू लाते इस तार रेस्टोरेंट चलाओ ना पर था त्यां त्यां को आमना आमी लिप चे वाला ये बार रोजगारी समस्य कृषि को उर्वर भूमि पर नहीं माना सकते हमें ना तो यहाँ खेती योग्य जमीन हरू खेती बादी लोग तरकारी साब साग सब्जी हरू उत्पादन निके राम रहूँ जब इस लाइफ में तो कि कार्योजना बनाने वाला है इस लाइफ में महिला आगे तो महिला बने थे आधुनिक कृषि प्रणाली निशाओ बने चुके हैं हमें हमें लेते हो � आमी वस्ती तो उसमें सूर्य कुंडा में गए वो आर को दे रहे थे यानी और दिखे थे यारों रही से तो और दिलाची शुकार तो इसलाची मिशन में सूटो बना रहे थे पहले न पाए रहे आमी ले इष्टक गर माल और बेचन पाए देखी आमी ले भाव पाऊं नहीं थे बने रहूं आर ले जून समस्या बताऊंगा सो को लागी आमी ले 
त्यो बजार चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पाएदेखि त्यहाँका किसानहरुले भाउ भेट्ने थिए र उहाँहरु उत्सुकता साथ खेतीमा अलि उहाँहरुको जीवन पनि अलिकति उकास्ने थियो भन्ने चाहिँ लागेको छ मैले कबना जिल्लाले सोध्न चाहे बरा नगरपालिका भित्रका शिक्षा एउटा एउटा आम सर्वसाधारणको एउटा आम मानिसको लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाठ हो एउटा मेरुदण्डको रूपमा हुन्छ अब शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति त्यहाँ उच्च शिक्षा अलिकति आधुनिक शिक्षाहरुको अलिकति त्यहाँ कमी महसुस भएको भन्ने पनि एउटा आभास हुन्छ हैन उच्च शिक्षालाई प्रदान गर्न कि इटली बिराट नगर आउनु पर्ने त्यहाँको विद्यार्थीको समस्या छ उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ यहाँले के के सोच्नु भएको छ त्यस क्षेत्रमा अब त्यहाँका विद्यार्थीहरुले कस्ता शिक्षाहरु अब आफ्नो गाउँ गाउँ ठाउँमा स्थानीय सरकार आएको छ शिक्षा मन्त्री केही परिवर्तन होला भन्ने उहाँहरुको इच्छा सोच त होला हजुर अब मेन त अब विशेष गरेर गरिब विपन्न भएका बाल बच्चाहरुलाई चाहिँ निशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य सम्पन्न गराउन पाएदेखि त्यहाँ नेरि भएका समस्याहरु समाधान हुने थिए बरा नगरपालिका भित्रका केही स्थानहरुमा अहिले नै जग्गाको एकदम बढी ठूलो समस्या अहिले नै जग्गामा घर निर्माणहरुले व्यापक त पाएका छन् हैन अब त्यसले व्यवस्थापनको एउटा निकै एउटा यो चुनौती पनि रह्यो अहिले नै जग्गामा घर बनिसकेका छन् भत्काउन पनि गाह्रो अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो समस्याहरुले चाहिँ के हाम्रो चाहिँ तपाईको के हो भने सुकुम्बासी समस्या भन्या छु मैले हैन यो सुकुम्बासी समस्या अब यो सुकुम्बासी समस्या सँग हाम्रोमा मैले अघि पनि यसलाई व्याख्या गरेको थिएँ अब यो बैकुण्ठे आयो पञ्चायत कालमा तपाईँले सुन्नु भएको छ होइन बैकुण्ठेले पु पुर्जा पनि बाँडो पैसा पनि बोरामा लग्यो तर श्रेष्ठता कायम भएन यस्ता थुप्रै जग्गा त नि मलाई लाग्छ भरोलमा महेन्द्र नगरमा यो बाह्र क्षेत्रमा यो कृष्ण होला हिजोका भिडिसी बाह्र क्षेत्र भरोल र महेन्द्र नगरमा यो स्थिति छ अथवा भनौँ अब तिन चार पाँच र तपाईँको छ सात आठमा यो समस्या छ अर्को कुरो सुकुमासी समस्या पनि यी छ होइन कोसीबाडे पीडित समस्या पनि यी छ र यसको समाधानको निम्ति भन्ने हामीहरूले एउटा कोसीबाडे पीडित समस्या आज देखियो नि यो चाहिँ तिसौँ चालिसौँ वर्ष हो म चाहिँ बिस वर्षको हुँदादेखि आजसम्म यो समस्या सधैँ छ है त्यसो हुँदाखेरि यो यस्तोलाई मुआवजा पाउनु पऱ्यो एउटा अर्को कुरो बसोबास गरिरहेकोलाई के गर्ने भन्ने छ नि तपाईँको मैले मेरो तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट भन्ने हो भने हामी उनीहरूले धनी पूजा पाउनुपर्छ ऊ जग्गाको मालिक हुनुपर्छ राज्यलाई नगरलाई राहत छुट्टि हामी यो फ्याक्ट हो यसमा लो लो पोतो छैन मैले श्रीलङ्का टापुको कुरा गर्नु यहाँ जोड्न चाहेँ श्रीलङ्का टापुलाई स्थानीय प्रशासनले चाहिँ अब त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ त्यस क्षेत्रमा अलिकति बढी अपराधी क्रियाकलाप बढी घटना भए त्यहाँ अपराधी क्रियाकलाप बस मान्छेहरूको बसोबास बढी भयो अब त्यस क्षेत्रलाई हामी चाहिँ हटाउँदैछु भन्ने एउटा मैले सूचना प्राप्त गरेको थिएँ अब त्यस क्षेत्रका करिब पन्ध्र सय दुई हजारको सङ्ख्यामा त्यहाँ स्थानीय बासी बस्नुहुन्छ ए स्थानान्तरणको गर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ अब यहाँले के सोच्नु भएको छ किनभने त्यो बाढीको समय पनि एउटा बिच ठाउँमा त्यो बसोबास भन्दा पनि नि तपाईँको त्यहाँनिर सरकारले कुनै पनि सरकारले जोखिमपूर्ण ठाउँमा जनताहरूलाई बसोबास गर्नु चाहिँ दिँदैन होइन सोही अनुरूप हाम्रो यो कोसीले त धेरै बाढीले गर्दाखेरि धेरैलाई छेद विच्छेद बनाएको छ सोही अनुरूप त्यहाँको बसोस भनेको कोसीको एकदम बिच भागमा हो कोसी भनेको घरि यता आउने घरि उता जाने त्यसको बहारहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो बहारले गर्दाखेरि बसोबासको निश्चित ठाउँ नै लिँदैनन् सो भएकोले सरकारले त त्यस्तो ठाउँमा नबस्नु नै भन्छ भरसके र यदि बसे बसिसकेको जुन बस्तीहरू छ त्यसलाई भरसके चाँडै नै उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएर विपद जोखिमपूर्ण क्षेत्र छ है भनेर जानकारी दिलाएर उहाँहरूलाई बसोबास व्यवस्थित गर्नुको निमित्त हामीले चाहिँ सरकारलाई भनौँ प्रदेश केन्द्रीयहरूलाई चाहिँ हामीले दबाब दिएर निर्णय गर्न चाहिँ आम पार्टी जनताहरूलाई चाहिँ सबैलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेर उहाँहरूको समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने मलाई के लाग्छ भने नि त्यहाँ हामीले सरसरी अध्ययन गर्दा दुई खाले मान्छेहरू पाएको कोही यता वारीपट्टि पनि जमिन छ घर जग्गा छ है नडाँटी भन्नु पऱ्यो नि होइन उहाँहरूले पनि यतापट्टि वारी घर जग्गा पनि छ होइन जमिन पनि छ पारीपट्टि जग्गा चाहिँ सस्तो पनि छ उब्जनी राम्रो छ मलाई हालेको अब त्यस्ता मान्छे पनि त्यहाँ छन् र केही नभएका मान्छेहरू मैले का महाकालीदेखिको मान्छे पनि त्यहाँ भेटियो है 
Tisuman, उचित स्थिति छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अधिनले पनि देखा मैले त के डिस्कभर भए हेरेया थिए त्यस्तै लाग्यो त्यहाँ पुग्दा त त्यो संसार त अर्कै रहेछ त्यहाँ त्यसमा मेरो चाहिँ यही अब बनेजन त आरक्षकको कुरा पनि गरौ थोरै अब विश्वमा लोप भएका एशिया क्षेत्रमा लोप भएका अर्नाको संरक्षण त्यहाँ भइरहेको छ अ केही विवादहरु पनि भए यहाँका अर्नाले चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने चितवनतिर सार्ने भन्ने कुराहरु पनि भए अब अलिकति त्यसलाई कुसितम बनेजन्तु आरक्षक अलिकति व्यवस्थित अलिकति त्यसको सीमा दायराहरु पनि अलिकति व्यवस्थित नभएको कारणले बेलाबेला विवादहरु पनि निस्किराख्छन् अब यसले अलिकति यो ठाउँलाई चाहिँ पर्यटक हिसाबले अलिकति विकसित नभएको अवस्था छ मान्नुहुन्छ तपाईहरु त्यसलाई चाहिँ अलिकति विकसित गर्नलाई चाहिँ अब त्यस क्षेत्रले घेराबन्दी गर्ने कुरा पनि के असजिलो पनि छन् हैन त्यसमा विकास गर्नु भन्दा पनि अब वन्यजन्तु आरक्षा त छदै छ है त्यहाँ भएको वन्यजन्तुहरुले यताको बस्तीहरुलाई चाहिँ धेरै खेतीपातीहरुलाई चाहिँ असर पारिरहेको छ र त्यही मात्र खेतीपाती नभएर मानिसहरुमा पनि आज हामी मधुवनको घर दैलोमा गएको थिए उहाँहरुको समस्याहरुमा एकजना हामीले बिरामी दिउसे खेतमा काम गर्दा गर्दा अर्नाले हानेर छेद बिचेद भएर उहाँको चाहिँ यस्तोमा चोट लागेको यो हातहरु फोटो सहित हामीलाई देखाउनु भयो यदि उहाँ नबाच्ने स्थितिको थियो त्यो घटना हेर्दा खेरि अहिले जेस भगवानले गर्दा हामी बाचेम भनेर उहाँहरुले दिनुभयो त्यसले गर्दा कहिले हात्ती आउँछ हामी रातभरि हामी म पनि त्यही क्षेत्रको हजुर हाम म पनि त्यही क्षेत्रको पीडित नै हुँ रातभरि हामी त्यहाँ नै सुत्न पाइदैन जनताहरुले त्यहाँ नै दुःख पाका छन् अर्नाहरु अब ऋण काढेर बाली लगाएको हुन्छ दुःख गरेर किसानहरुले आएर एकै छाकमा यो हात्तीहरु अर्नाहरु त्यही माथि बदे लाउँछ यसले गर्दा खेरि त्यहाँका जनताले भर्छ कि निकुञ्ज नभइदे होस् भन्ने खालको चाहना छ त्यहाँ नि र अर्को कुरो निकुञ्जहरु अझै मज्जाले ठूलो देशति तरिकाले लान सकेमा हाम्रो देशको राष्ट्रको चाहिँ पुँजी एउटा सम्पत्ति भन्ने तर्फ अर्क बेग्लै छ र त्यहाँका जनताले चाहिँ भर्छ कि यदि निकुञ्ज बनाए पनि वन्यजन्तु वन्यजन्तु आरक्षकका जुन जनावरहरु छन् नि तिनीहरुलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँको खोज छ हाम्रो हैन अब जस्तो तार घेरा अब त्यो हात्तीलाई चिउ गर्नको लागि जुन तार फेसियल तारहरु लगाएर झड्का दिने हुन्छ नि त्यसको चिप ब्याट्री कहिले सोलर सिस्टमको बोबाट नपुगेर हात्तीहरु छिर्ने गर्छ त्यसले गर्दा खेरि हामी अस्ति जाँदा खेरि हामीलाई यहाँ नि सोलर सिस्टमको तारहरु चाहियो भनेर उहाँ त्यहाँका जनताहरुले पनि मागिरहेका छन् अब यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामीले अब यो बरा नगरपालिकाले चाहिँ प्राथमिक रूपमा चाहिँ यसलाई लानुपर्ने देखिएको छ अब अन्तिममा छौ हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय अब अन्तिम अन्तिममा छौ अन्तिममा अब अब निर्वाचित हुनु भएको छ मेरो हो मेरो दुवै जना र बरा का कतिबे जनताहरुले विश्वास गरे कतिबे जनताहरुले अविश्वास यसले भोलि दुवै जनाले भोलि गर्छन् भन्ने आधारहरु त छैन विश्वास नगर्लान काम गर्दैन जस्तो छ भन्ने पनि सोच भएको मान्छेहरु होला नि हैन केही मान्छे हो नि केही मान्छेहरु छ धेरै मान्छे त हामी त्यही बस्छन् तर ती जा ती व्यक्तिको सोचाइलाई परिवर्तन गर्नलाई ती सोचाइहरुलाई तार्नलाई पञ्छाउनहरुलाई चाहिँ अब के भन्न चाहनुहुन्छ हामीले हामीले अघि भन्यौ नि तिति कुरा सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले अहिले तपाईको टेलिभिजन मार्फत तिति कुरा सम्पन्न गरिसके गर्छन् है भन्ने कुरा आउँछ नै भन्ने मलाई लाग्छ है त्यो हामीले जति प्रतिबद्धता तपाईको टेलिभिजन मार्फत गरेका छौँ त्यो अवश्य हामी कुरा मेरो चाहिँ विचारमा अब जुन जनताहरूले विश्वास गरेर उत्साहपूर्वक जुन जिम्मेवारी दिनुभयो त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूले जुन जुन दिनुभएको जिम्मेवारी मतले हामीलाई विजय हासिल गराउनु भयो अब उहाँहरुको मन जितेर यो 5 वर्ष भित्रमा चाहिँ हामीले मन जितेर चाहिँ उहाँहरुको मनमा बस्न सके भने फेरि आउँदो उसमा फेरि हामीले त्यही जनता सामु सँगसँगै हिडेर फेरि उहाँहरु साथ जान सक्ने सिप जान हुन सक्छ यदि मन जितेर बसे भने अबको 5 वर्ष भित्रमा यो गुनासो आउने छैन नि त आउने छैन हजुर अन्तिममा बरहा नगरपालिका पासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उपमेयरको तर्फबाट 
सर्वप्रथम तो अब यहाँ बड़ा नगरपालिक का जनता हमी अत्यंत उत्साहपूर्वक हमी विजय हासिल कराने भग यहाँ मध्य विजय विजय हासिल कर अब यहाँ को साम मन जिते हमी काम कर अब आँदो पांच वर्ष में यहाँ को मन में बसर काम करने मैं भन्न पर्दे जो महिला संबंधी को भूमि का महिला संबंधी को भूमि का में महिला को हक अधिकार सामान ढंग ने सामान तरीका अगड़ी लाने भाई मत यहाँ महिला बड़ा नगरपालिक का महिला जस्तु हिंसा का कुरा बाल विवाह अंत्य करने कुछ प्रमुख रूप में हमी अगड़ी बढ़ाने यदि हिंसा मुक्त कर सके में बड़ा नगरपालिक को विस में अज थप बल पुग्ने भाई कुछ अंतिम बड़ा नगरपालिक मैं को टीविजन मार्फत संपूर्ण बड़ा आदिवासी दाजू तथा दीदी बहन ये महायुद्ध में महानिर्वाचन संलग्न भाई नेक का उम्मीदवार मतदान कर दून भाग संपूर्ण मतदाता दाजू भाई तथा दीदी बहन हार्दिक धन्यवाद दीदी हमी समृद्धि को लड़ाई में छो रहा साथ दिन को निर्ती आह्वान कर यहाँ ली धन्यवाद रर्शक बीन वहाँ हो बराह नगरपालिक का मेयर र उपमेयर का नि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि रक दर्शक बीन अब बीस वर्ष पच्चीस स्थान तह में जनता ने निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधि पाया अब आपने गाँव ठाव को वििकस होने ये समय आगे एट पांच वर्ष कार्यकाल भिपर्ने धेरे कुछ विजय मेयर और उपमेयर ने दूनभि प्रतिबद्धता पक्की भी पूरा हो जनता वहाँ के काम करने काम कर्तव्य में निगरानी करने अनुगम करने चित्त बुझो काम को विषय में वहाँ ती कुछ उठाने रहाँ भोलि का दिन में करूर्ने काम कर्तव्य हम हम तर्फब शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ रजला निर्वाचन विशेष को यह समय ये नई रामी बड़ा नगरपालिक मेयर और उपमेयर तर्फब यहाँ आएर कुराकानी आपको विचार व्यक्त कर दूँ वहाँ धीरे धीरे धन्यवाद दीदी म कार्यक्रम पश्चात मनोज भुजेल भी बिता होना चाहूँ नमस्ते